오늘 등장하는 사사는요 성경에 굉장히 좀 생소한 인물들입니다. Now the judges that occur in today's passage are not very popular from the Bible passage that we know. 사사 돌라와 야일이라는 인물이 나오죠. And we we see these two people, Judge Tola and Judge Jair. 자 아비멜렉이 형제들을 다 죽이고요 스스로 왕이 되었어요. Abimelech has killed all of his brothers and he himself became the king. 그런데 그 권력은 오래 가지 못합니다. However, that power did not last long. 함께 왕이 되도록 도모했던 이 세겜 사람들은 배신을 하게 되고요. Because all the Shechemites who conspired with him to be for him to become the king now betrayed him. 이 아비멜렉은 여자가 던진 맷돌에 맞아서 죽게 됩니다. And Abimelech later on died because of the upper milestone that a woman dropped from a tower above. 그럼 다 끝난 거 아닙니까? So does it bring it everything to an end? 아니에요. No, it's not. 이스라엘 안으로는 엄청난 갈등과 분열을 남기게 되는 거예요. Because this left behind a, a tremendous a division and conflict for the rest of the Israelites. 자, 그래서 그 이후에 지금 사사 돌라라는 인물을 하나님이 세우십니다. And that's why after all that God has raised up a person named a judge Tola. 약간 특이한 점이 없습니까? And don't you find something peculiar about this person? 오늘 본문에 보니까 이스라엘을 구원했다고 했는데 어디로부터 구원한 것이 안 나와요. And it says Tola, you know, in the passage that he, this person saved, arose to save Israel, but it doesn't, he, uh, it doesn't specify where he saved them from. 그냥 이스라엘을 구원했다라고 얘기합니다. It simply says here, rose to save Israel. 자, 이게 무슨 말입니까? So what does this mean then? 방금 말씀드렸듯이 이 아비멜렉으로 인해서 배신하고 갈등하고 분열된 상태를 하나로 통일한 인물이 바로 사사돌라예요. Now this very mean this means that uh, Tola was a very judge that actually united all the divisions and conflicts that were brought about because of uh, Abimelech. 이스라엘의 내적인 모든 분열된 상태를 하나로 만든 인물입니다. So he was the one who unified and made one all the uh, all the uh, divided inner states of the Israelites. 기억하시기 바랍니다. So I pray that you would remember this. 사단은 24 원하는 게 뭐냐? Because what does Satan want for 24 hours? He wants you to be divided. 영적인 공동체를 무너뜨리고 모든 교회 안에 영적인 상태를 분열시켜 버립니다. For all the spiritual communities to to be crumbled down so that he could divide all the spiritual state inside the church. 그래서 교회 안에서 싸우지 말라는 거예요. And that is why we say, do not fight with other people inside the church. 그래서 신앙생활하면서 문제가 있지만은 문제 삼지 말라는 겁니다. That's why we say, as you're doing your walk of faith, you might face problems, but but do not make them your problem. 내게 문제로 인식되는 순간 우리의 영적인 상태는 황폐해지는 거예요. Because as soon as you recognize that as your problem. Your spiritual state becomes desolate. 교회 안에 크고 작은 세력들이 형성되고요. Because now you start forming big and small cliques and powers inside the, uh, the church. 육신으로는 이기고 지는 것이 있지만요. Of course, in physical sense, there is such, such thing as winning and losing. 영적으로 보면은 다 젖버리는 거예요. But in spiritual sense, it's all losing all the all the more. 교회 안에 같은 편 다른 편이 어디 있습니까? Because inside the church, who can go against who? 우리는 그리스도 안에서 새로운 비조물이잖아요. Because we are all new creation inside Christ. 네편네편 만들어 가지고 서로가 서로를 참수하게 만드는 게 바로 사단의 전략입니다. But they insist on dividing cliques and you know, uh, you know, choosing sides and for us to uh, accuse each other. Now that is a very strategy of Satan. 특별히 현장에서도 마찬가지지만은 교회 안에 절대로 여러분들 시험 들지 마세요. Of course, this is the same story when you're out in the field, but especially inside the church, I pray that you would not fall into trials. 목사님이 저런 얘기를 하고. Oh, you, th you might think to yourself, "Oh, what is? Why is pastor saying that?" <sighs> or you might you might say, "Oh, why is this elder saying this?" 네, 그래서 복음이 필요한 겁니다. And that's why we all need the gospel. 완전한 사람 없어요. Because there is no one who's complete. 오늘 완전해서 이 자리 나온 사람 있습니까? Are there any all, any one of you who are here because you're so complete? 모든 사람은요. 창세기 3장 문제에서 빠져나왔잖아요. Because everyone has come out of Genesis chapter 3 problem. 그래서 오늘도 복음이 필요한 겁니다. That's why even today we need this gospel. 특히 우리 레몬트들 어른들한테 상처받지 마세요. And especially for our remnants, do not take scars from adults. 아, 어른인데 왜 저러지? You might say, oh, he's an adult. Why is he acting like that? 그래서 여러분이 필요한 겁니다. And that is why you are so needed. 그래서 우리는 렘몬트 운동에 생을 걸어야 돼요. And that is why we must stake our lives for remnant movement. 아니 어른들이 잘하면 왜 우리가 후대를 키웁니까? And if the rem if the adults are so good at doing what they do, then why do we need to raise up next generation? 속지 마시기 바랍니다. So I pray you would not be deceived. 자 본문으로 돌아가서요, 이 사사 돌라가 세워졌죠. So going back to the passage, we see that the judge Tola was raised. 자그 뒤로 야일이라는 사사가 일어납니다. And after, uh, you know, uh, proceeding, we see that person named Judge Jair raised. 
별 정보가 없어요, 근데. But we don't see much information for him. 이 사사는 무엇으로부터 구원했다는 말도 없습니다. And for this judge, they don't even have a record of what they say, what he saved people from. 자녀를 30 낳고 나기가 30이고 성읍이 30이고 이런 이야기들이 나와요. And all he says about him is that he had 30 sons, were 30 donkeys, they had 30 towns. 무슨 말입니까? What does this mean? 이 돌라가 이스라엘의 상처와 분열을 치유하고 통일시키고 나니까요. 야일 시대에는 별할게 없다는 거예요. So it means it suggests that after Judge Tola had unified and healed all the scars of the Israelites previously, now in the, during the time of Judge Jair, there was nothing else to do. 완전 축복받는 시대가 열렸고요. 평화의 시대가 열렸다는 거예요. It was an age of complete blessings, an age of peace had opened. 자, 분열과 갈등이 사라진 시대가 온 거예요. Now an age where division and conflict disappeared came upon them. 이게 오늘 두 사사들이 했던 사역들입니다. And these were the ministries or the works that these two judges had done. 자, 그렇다면 오늘 저와 여러분들이 붙잡아야 될첫 번째 사명이 뭐냐? Then what is the first commission that you and I must hold on to today? 영적 사사로 부름받은 저와 여러분들은 시대의 영적인 분열을 막아라는 겁니다. For you and I who are called as spiritual judges of this age, block the spiritual divisions of this age. 복음을 가졌지만은 영적 상태가 무너지는 시대가 온 거예요. So now we're facing a day and age even though people have the gospel, their spiritual states are crumbling down. 복음 가지고 복음을 누리지 못하는 시대 왔다니까요. Now it's a day and age where people have the gospel but are not able to enjoy the gospel within. 아니 나는 분명히 크리스천인데요. Because you say I am a Christian. 그리스도를 모르는 시대가 왔고요. But now Christians don't know Christ. 그리스도만 누리지 못하는 시대 온 거예요. They're not able to enjoy, uh, they're able to enjoy everything but Christ. 이 개인의 영적 상태가 분열된 겁니다. So individual or personal spiritual state has been divided. 하나님께만 집중하지 못해요. They're not able to concentrate upon God. 세상의 것들은 얼마나 집착하는데. And they're obsessing so much over the things of the world. 하나님만 바라보지 못하는 시대 온 거예요. But now we're facing a day and age where people fail to see only God. 이 상태를 뒤바꾸라는 겁니다. So go and change, uh, and change this situation upside down. 그러니까 기독교인들이 아무리 많아도 영적인 흐름은 다 끊어진 거예요. That is why no matter how many Christians there are today, all the spiritual flow has been crumbled down. 전 세계 기독교 인구가 26억이래요. And they say there are about 20, 26 billion uh, you know, Christians around the world. 어, 미국은 10명 중 7명이 기독교인이랍니다. And in, in the United States, they say 7 out of 10 people are Christians. 물론 가톨릭을 포함한 숫자예요. Of course, this is a number including the Catholics. 문제는 현장에 영적인 흐름이 다 막혔다는 거예요. But the problem is that the spiritual flow in all the fields has been blocked. 필림 운동이 일어나고 있는 거예요. The Nephilim movements are rising. 누가 현장에서 성경 보고 찬양한다? 이제는 비웃는 시대가 온 겁니다. If someone is, is to read the Bible and praise the Lord in the field, and now it's a day and age where people mock them. 근데 현장에서 기 운동하고 명상한다? 굉장히 멋지게 보여요. But when you do that kind of chi movement or this meditation inside in the field, then people respect you. 한마디로 그리스도인들이 현장에서 힘을 잃었다는 겁니다. In other words, this suggests that the Christians has lost their power in the field. 그러니까 마지막으로 영적 세계가 뒤바뀌어 버리는 거예요. That's why finally we see that the spiritual world is overturned. 하나님의 형상은 반드시 하나님이 하나님이 필요한데요. Because for the image of God, they need they absolutely need God. 하나님 없어도 된대요. But they're saying that we don't need God. 아니, 하나님 없어도 내가 잘살수 있는데. Because 뭐. even without God, I can live well. 아니, 하나님은 하나님이고 내가 성공하면 되는데. Because God is God Himself, but I need to have success. 아, 나는 교회를 다니지만 한 주간 나 중심, 육신 중심, 세상 중심으로 잘살수 있는데. Because even though I'm attending church, I can live so well on my own with Genesis chapter three, six and eleven, uh, or me self-centered world and the physical thing centered. 문화라는 이름으로 교육이란 이름으로. 가치관을 다 바꿔 버리는 거예요. And under the under the name, under the reason called its culture or education, they're changing everything. 그러니까 신자도 세계관이 바뀌어요. That is why even for the believers, their world world view is changed. 아, 그래 신앙은 신앙이고 내 삶은 내 삶이지 뭐. They begin to say that okay, walk of faith is something separate, and my life is different from that. 그러니까 우리 후대의 인생관이 다 바뀌어 버리는 거예요. And that's why the life view of all of our descendants change. 이게 눈에 보이지 않는 사단의 전략이에요. And this is an invisible strategy of Satan. 이렇게 되면 문제가 뭡니까? And when this happens, what is the problem? 다른 거는 다 잘하는데 하나님의 관계만 분열돼 버리는 거예요. They're able to do so well in all the other things, but only for the relationship with God, they're divided. 교회를 20년, 30년 다니는데 믿음만 자라지 않아요. They're going to church 20 or even 30 years, but only faith is resistant to grow. 교인은 많은데 신자가 없다는 겁니다. It means that there are so many church members, but not a lot of believers. 교회 다니는 사람은 많은데 정말로 믿음으로 사는 사람이 
없어지는 시대가 온 거예요. There are so many church goers, but now we're facing a day and age where people who truly believe are disappearing. 그래서 오늘도 저와 여러분들은 오직 복음입니다. That is why even today it is only gospel for you and I. 그냥 복음이 아니에요. 오직 복음으로 답을 내는 겁니다. It is not just gospel, but we come to the conclusion with only gospel. 오직 복음이 뭡니까? Then what do we mean by only gospel? 저와 여러분들에게 복음 아니면 안 되는 이유가 있다는 거예요. It means that you and I possess the reason why it has to be absolutely nothing but this gospel. 이 창세기 3장 문제를 계속 얘기하는 이유가 뭐냐니까요. 이 창세기 3장은 생명과 직결되는 겁니다. And what's the reason why we constantly speak of Genesis chapter 3? It is because it is directly related to life. 모든 인간이 죄로 인하여서 하나님의 영광을 잃어버렸다니까요. It says for all have all men have sinned so they lost hold of all the glory of God. 영적 사망 상태가 된 겁니다. So now they reached the state of spiritual death. 그래서 창세기 3장 15절에 여자의 후손인 그리스도를 통해서 되어 사망에서 생명으로 옮기는 거예요. And that is why through Jesus Christ who is the offspring of a woman like it is mentioned in Genesis chapter 3:15 uh, we're able to move from death to life. 왜 자꾸 교회는 창세기 3장을 얘기합니까? And why is it the church constantly speaking of Genesis chapter 3? 하나님 떠나 사망 상태에 있다 보니까 모든 인간은 지옥 갈 운명이라는 거예요. It's because people have left God. They're constantly staying in the state of spiritual death and that is why they all have the fate and destiny to go to hell. 착하게 바르게 살아서 천국 가는 게 아니고요. And just because you live an upright or kind life to other doesn't mean that's what guarantees you into his heaven. But the way to meet God has been cut off. And that is why Christ has opened a way to meet God. Because there is no other way. And we call this the gospel. And that's why gospel is good news. Because now a way has been opened for the soul who has left God and who has been blocked off from the way to meet God has now given a way to meet God. Then what kind of problem is then Genesis chapter 3 problem? Because now man has now you know, uh, you know uh, going under Satan. 그리스도 이름으로 사단의 머리가 박살나 버린 거예요. And by the name of Christ, Satan's head is crushed. 그리스도의 능력으로 십자가 사건과 부활 사건으로 사단이 완전히 박살나는 시간. And by the name of Christ and by the incident of the cross and of the resurrection, it's a time for Satan's head to completely be crushed. 예수로 저와 여러분들을 해방받은 줄 믿습니다. And we believe that through Jesus, you and I are liberated. 그리스도 이름으로만 하나님 만날 수 있는 겁니다. And only by the name of Christ can we meet God. 그 능력으로 흑암은 박살난 거예요. And through that power, darkness is crushed. 자, 이 참복음을 내가 진짜 누리고 있으면요. So if you are truly enjoying this true gospel, 여러분의 현장의 영적인 흐름이 바뀐다는 거예요. Then in the field, we see that the spiritual flow is changed. 자, 요한복음 2장에 보면은. In John chapter 2, we see the st- uh, story of the wedding, a uh, wedding ceremony at Cana. 하필이면은 연회장에 포도주가 떨어진 거예요. It just happened to be that the, you know, the the wine had run out in that uh, uh, wedding ceremony or the banquet. 저와 여러분들은 뭐 해야 됩니까? Then what would you and I do? 포도주 만들려고 하면 안 돼요. So we cannot be that try to uh, be making the wine. 아 여러분들이 어떻게 물을 가지고 포도주를 만듭니까? Then how can you and I change water into wine? 우리는 뭐 하면 되죠? What do we have to do then? 말씀 따라가면 돼요. And simply follow the word. 그래서 요한복음 2장 5절에 예수님의 어머니 마리아가 하인들에게 말한 내용들입니다. And that's why John chapter 2, 5, we see what uh, the, the mother, the Mary, the mother of Jesus, said to the servants. 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라. Do whatever he tells you to do. 근데 우리의 걱정은 뭐죠? But what is our worry? 포도주 없다는 거예요. Saying that there is no wine. 하, 내가 내 인생 한 번뿐인 인생 어떻게 포도주 만들고 갈까? Oh, this one life that I live, how can I make my make myself a wine? 하나님의 걱정은 뭐죠? But what is God's concern? 포도주 아닙니다. Not the wine. 물을 항아리에 채우고 연회장에 갖다 줄 사람이 없다는 거예요. Because there is no one to fill the jar with water and bring it to the banquet. 현장의 영적인 흐름을 바꾸는 한 사람으로 저와 여러분들을 부르셨다는 사실입니다. It's the very fact that God has called you and I as the one person to change the spiritual flow of the field. 자, 바꾸려고 하면 안 돼요. So you can be the one who's trying to change things. 포도주 만들려고 노력하지 마세요. So don't try so hard to make that wine. 여러분들이 진짜 복음 가지고 하나님 말씀 채우고 있으면요. So if you truly, uh, you know, start to fill up your, fill yourself up with the word of God, with the gospel. 채우고 있으면 여러분의 현장이 보입니다. And when you start to fill up yourself with the word, then you get to see the field. 필요한 사람 갖다 주면 돼요. All you have to do is bring it to the person. Who needs it? And upon there, God will work. 
이게 바로 뭐냐? 영적 흐름을 바꾸는 한 사람입니다. And this is what it means to be a person who changes the spiritual flow. 자, 이렇게 되면은 눈에 보이지 않는 세계가 뒤바뀌어 버립니다. And when this happens, this invisible world is overturned. 여러분의 현장에 눈에 보이지 않는 흑암이 무너지고 하나님의 나라가 임한다는 겁니다. In your field, the invisible forces of darkness are crumbled out, and God's kingdom is established. 그래서 저와 여러분들은 어떻게 이방의 빛으로 하나님이 부르셨고요. That's why God has called you and I as light for the Gentiles. 이사야 60장의 말씀처럼 일어나 빛을 발하라는 겁니다. Just like Isaiah chapter 60, all you have to do is rise and shine the light. 저와 여러분들의 인생은요 살리는 인생이에요. For the life of you and I, we live a life to save. 사단은 끝까지 개인을 분열시키고 교회를 불, 분열시키고 현장을 분열시킵니다. But Satan will constantly try to divide the individuals to, to divide the church and to divide the field. 오늘도 예배를 통해 참된 복음, 기도, 전도를 통해서 여러분이 가는 모든 현장에 원네스가 되어지는 회복이 되는 날이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. Even today through this worship I really bless you in the name of the Lord that all the oneness will be restored in all the fields that you go to while you take this true gospel, true prayer and true evangelism to there. 여러분 때문에 여러분이 어디를 가든지 하나 되게 해야 돼요. And because of you wherever you are you need to be able to bring them into oneness. 아, 여러분만 가면 다 깨져 버려. Because all you have to do is you for you to go there and everything will be crumbled. 아, 여러분만 돼, 여러분만 가면은 자꾸 뭐가 분열돼요. Because let's say however when you go there because of you all things are divided. 사단의 심부름 하는 겁니다. Then you're simply running the errands of Satan. 어디든지 깨진 현장을 가도 여러분만 되면 여러분만 가면은 하나가 돼 버리는. No matter how broken the field may be, only if you go there people will be able to should be able to come united. 어떻게요? How? 여러분 실력이 아닙니다. Not through your strength. 여러분 속에 있는 생명의 복음 때문에. But because of the gospel of life inside you. 여러분이 오늘도 보좌의 능력으로 기도할 때. Even today when you pray for the power of the throne. 눈에 보이지 않는 보좌의 능력이 임해 버리고요. The invisible power, the strength of the throne comes upon you. 하나님의 나라가 임하고. And God's kingdom is established. 성령이 역사한다니까. And the Holy Spirit is at work. 그러니까 어디를 가든지 원내세요. That's why wherever you go, you bring oneness. 트러블 메이커 되지 마시고요. Do not be the trouble makers. 피스 메이커의 축복 누리시기를 바랍니다. But I pray that you would enjoy the blessings of peacemakers. 복음으로 하나 되는 인생. A life in which you combine or unite people with the gospel. 복음으로 살리는 인생. A life that saves people with the gospel. 복음으로 모든 것을 초월하는 인생 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. And I really bless you in the name of the Lord that you would live a life in which you transcend all things through the gospel. 큰두 번째로 보니까요. As big number two. 오늘 후반절에 보니까 다시 악을 행하는 이스라엘을 보게 됩니다. And we see the latter part of the passage today. Israelites doing evils again. 자, 이게 사사기의 영적 패턴이에요. And we see that this is a spiritual pattern of the book of Judges. 그래서 영적 사사가 가져야 될두 번째 절대 사명이 뭐냐? That is why then what is the absolute mission, the second uh, absolute mission that spiritual judge must possess? 바로 영적 긴장감을 놓치지 마시기 바랍니다. It is to I pray that you would not lose hold of this spiritual tension. 한마디로 응답 이후 조심하라는 거예요. This means that you know be careful of yourself after you receive an answer. 사람이 조금만 응답받으면은 변질돼요. Because if people receive just a little bit of answer, they start to be perverted. 또 언약 놓치고 사명 놓칩니다. Again, they lose hold of the covenant and commission. 오늘 돌라라는 사사와 야일이 사사로 있을 때 합의 도합 45년이 어떻게요? 평안했다고 했어요. And it says in the passage that while the judge Tola and Jair was in control for uh, for total of 45 years, they had peace in the land. 많은 축복도 받게 됩니다. Of course, they received tremendous blessings. 자 그런데 문제가 뭡니까? However, what is the problem? 동서남북의 모든 우상들이 들어오게 돼요. And all the idols from the east, west, south, and north all across the nation came in. 좀 평안하니까 또 다시 우상으로 돌아갑니다. Because now they're facing the age of peace, they start to go back to the idols once again. 그래서 영적으로 깨어 있으라는 거예요. And that is why be spiritually awake. 베드로전서 5장 8절에 보니까 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자 같이 두루 삼킬 자를 찾나니 그랬거든요. If you look at it, 1 Peter 5, it says to always stay awake for your uh, for your enemy is going around uh, to uh, subdue in you in no time. 그래서 신앙생활은 영적 싸움입니다. And that is why walk of faith is a spiritual battle. 대적하시기 원합니다. So I pray that you would be uh, you would go against them. 사단은 24 활동하거든요. Or oppose Satan because he's at work 24 hours. 여러분의 육신의 축복을 갖다 주고 영적인 걸 도둑질해 가요. Because he will bring you physical blessings and steals away a thief, a thief away the spiritual blessings. 창세기 9장 21절에 보면은 노아가 포도주를 마시고 취하여서 벌거벗은 채로 잠이 드는 장면이 나옵니다. Now if you look at Genesis chapter 9 verse 21 we see a scene in which Noah is so drunk on wine that he goes to sleep naked. 근데 술을 먹으면 그럴 수도 있겠죠. Of course if you're so uh, drunk then it can happen. 근데 영적으로 우리가 볼 때는요. 이게 바로 영적인 
노아의 영적 상태를 얘기하는 거예요. But if we look at it as spiritual says this actually speaks for Noah's spiritual state. 하나님이 세상을 홍수로 심판하고요. And God had judged the entire world with a flood. 노아는 방주의 언약, 방주의 절대 미션을 붙잡습니다. And Noah we see that he holds on to the absolute mission, the mission of the ark. 그리고 남은 자의 축복을 받죠. And received the blessing of the remaining one. 자, 홍수가 그쳤습니다. And now the flood had stopped. 시대의 미션이 끝나고 나니까요. Now after the historical mission ended. 어느덧 노아에게 영적인 긴장감이 사라지는 거예요. And now we see that the spiritual tension has been lost for Noah. 자, 그러고 나니까 어떻게 해요? 세 명의 자녀 중에 함을 저주하게 됩니다. And what happened? What happened as a result of that? We see that he actually cursed one of his three sons, Ham. 어떻게 술이 취해도 그렇지 자녀를 저주합니까? It is understandable for you to be drunk, but to, to curse your own child is a separate thing. 그 후대는 상처와 분노 속에 살게 되는 거예요. And the descendants start to live in in the midst of rage and scars. 그리고 또 다른 자녀를 낳습니다. And then he gets to have the the next children. 그 아들이 누구냐? 니므롯이에요. And who is the son after that? It was Nimrod. 이 니므롯이라는 이름이 어떤 이름입니까? Now what does this name called Nimrod mean? 그 니므롯이라는 이름 뜻이요. 하나님을 대적하는 자예요. Nimrod. The name itself means the one who goes against God. 아니 그래도 노아가 문이잖아요. But he is still in the line, the family line of Noah. 아니 당대의 최고의 미션을 수행한 가문이. So it was a family line who performed the greatest mission of the age. 그 가문이 얼마 지나지 않아서 아들 이름을 니므롯이 니므롯이라고 지은 겁니다. But not so long after, now that family, that very family line named a child a opposer of God. 하나님을 대적하는데 용감한 사냥꾼이에요. The one who goes and opposes God, but a mighty warrior, it says. 한마디로 그 시대의 최고의 인기남입니다. A mighty hunter, it means that he was most popular in that age. 하나님 필요 없어도 돼요. Saying that there is no God. 하나님 없어도 내가 잘살수 있거든. And even without God, I can live well. So he says. And this this person raised up his own country in that field. 그리고 창세기 10장으로 넘어가면 어떻게 되죠? And what happens after we go into Genesis chapter 10? 그 자리에 바벨탑이 세워진다. That very place we see the Tower of Babel raised. 기억하시기 바랍니다. So I pray you remember this. 여러분이 아무리 멋진 사역들을 하고 훌륭한 사역을 끝나도요. No, no matter how many of a, or how great of a, a ministry or work you might have performed. But do not be held by your past. Say that oh, this is a ministry that I had once done in the past. 옛날에 내가 기도해서 이런 것 받았는데. Or I prayed like this and received this answer in the past. 거기에 우리가 잡혀 있으면요. But if we are bound by that, 사단은 또 신방 옵니다. Then Satan will again visit you. 그래, 네 최고 사역했잖아. Saying that oh yes, you did the best ministry. 야, 네 교회 얼마나 훌륭한 헌신했냐. And you did such a great, uh, you know, uh, devotion to the church. 야, 너 때문에 교회가 세워지고 너 때문에 현장이 살아났잖아. And because of you, the church was raised. And because of you, the field was revived. 그래 놓고 언약만 또 빼앗아 가는. And then again, he will steal away the covenant once again. 그게 기도원 인생이잖아요. Because that was the life of Gideon that we saw. 그러니까 기도원이 최고의 사역. That is why Gideon, after even after doing his greatest ministry, Abimelech이라는 열매를 맺고 가버리는 거예요. He later on bears the fruit of Abimelech and he dies. 오늘도 저와 여러분들의 영적 위치는 서밋의 위치입니다. Even today, the spiritual position of you and I should be the space of a, 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 a spiritual summit. 영적으로 깨어 있는 인생 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. Bless you in the name of the Lord that you will live a life being awakened. 영적인 긴장감을 놓치지 마세요. So do not lose hold of your spiritual tension. 그렇다고 막 눌려서 긴장하라는 게 아닙니다. Of course, this doesn't mean for you to always be oppressed or be nervous all the time. 하나님이 우리에게 은혜로 주신 최고의 복음을 내 삶으로 누려라는 거예요. But God has given you this tremendous gospel by grace, so enjoy this to the uh, to the utmost extent in your life. 현장에 진짜 하나님이 원하시는 거 찾아내라는 겁니다. To discover what God truly desires for you in the field. 하나님이 왜 여러분들을 미국에 태어나게 하고 미국으로 부르셨습니까? Then why did God allow you to be born here in America or brought you here? 전부 다잘 먹고 잘 사는 게 내가 주가 돼 있어. Because everyone is now thinking my main goal is to feed myself and live well. 아니 보스턴에 여러분들 실패하려고 왔습니까? Or did you come to Boston to fail? 다들 주변에 보면 다 성공하려고 왔잖아요. Because all the people around you look at them and they're all here to be successful. 근데 그게 정말로 하나님이 원하시는 걸까요? But do you think it, that is uh, that is really what God desires? 아, 여러분을 성공을 못 해가지고 성공시키려고 보스턴으로 여러분들 보내셨습니까? Uh, do you think God just sent you here because you're so not uh, to be uh, succeeding? That's why He wanted you to have success, so He called you here. 하나님이 원하시는 건한 가지예요. There's only one thing that God desires. 여러분을 통해 복음의 빛을 비추겠다는 겁니다. It is to shine the light of the gospel through you. 여러분을 통해서 영적으로 분열된 것을 하나 되게 하겠다는 거예요. It is to unite once was spiritually divided through you. 
그래서 깨어나라는 겁니다. That's why stay awake. 자, 사사의 마지막 사명이 뭐냐? Then what is the last mission of a spiritual judge? 그래서 저와 여러분들은 영원한 것 남기고 가야 돼요. That is why you and I must leave behind the eternal things. 이게 지난주 메시지입니다. This was last week's message. 어떤 열매를 맺고 가시겠습니까? What fruit will you bear or leave behind? 바꿔 이야기하면은 한 번뿐인 우리 인생 어떻게 살다 가실래요? In other words, this is the one life that you live. How are you going to live it? 세 가지 언약으로 기도 제목으로 딱 붙잡으시기 바랍니다. I pray that you would hold on to these three covenants as your prayer topic. 첫 번째로는 다음 세대를 준비하는 개인 교회가 되기를 바랍니다. As first, I pray that you would become individuals of the church that prepare for the next generation. 사사기 2장 10절에 다른 세대를 남기고 하는 것이 아니고요. It is not about leaving behind another generation like it says in Judges chapter 2 verse 10. 여러분을 통해서 다음 세대가 일어나기를 주님의 이름으로 축복합니다. But I bless you in the name of the Lord that the next generation will rise because of you. 이게 우리 교회 정체성입니다. And this is the identity of our church. 그래서 교회는 오직 복음해야 돼요. That's why our church must do only gospel. 교회는 다른 거 하면 안 됩니다. Our church cannot do anything else. 교회는 다른 일 하면 안 되는 거예요. Because our church must not do any other works. 교회는 교제하는 곳은 아닙니다. Because church is not a place for fellowship. 봉사도 필요하고 교제도 필요하고 다 필요한 거지만은 우리 교회는 뭐냐 오직 복음이에요. Of course, we all need volunteer service, worship, or fellowship, and, or fellowship and any other things. But it is the time for the gospel. 이 복음이 우리 후대들에게 정확하게 전달돼야 됩니다. Because this gospel must most accurately be relayed to the next generation. 두 번째로 우리는 뭐 해야 됩니까? And secondly, what must we do? 이십사 플랫폼 파수망대 안테나 세우는 교회가 돼야 돼요. And we must be the church who prepare and raise up 24 platforms, the watchtowers and spiritual antennas. 다섯 가지 기도 제목입니다. So these are five prayer topics. 그래서 우리가 제 1, 2, 3, 4, 5 RUTC 운동 하자는 거예요. So that is why that is why we're saying let us do first, second, third, fourth and fifth RUTC movement. 어제 우리 어, 태영 집사하고 진희 집사가 잠깐 왔었거든요. Uh, yesterday briefly we saw that uh, you, uh, you know uh, uh, Deacon uh, Taeyong and Deacon Jinny uh, Deacon Jinny actually came 이런저런, and visited. 이런저런 얘기하면서 딱한 가지 얘기했어요. So we were talking about many other things but I said this. 어, 너희들이 정말로 여기 와 가지고 결혼한 이유가 뭐냐? So what is really the reason why you got married here? 여기 살아야 될 이유가 뭐냐? What is the reason why you must live here? 약대학사 세워라. Is to raise up a pharmacy boarding house. 다른 거 없습니다. There's no other thing. 영원한 시간표 속에 생명 걸어라는 거예요. And stake your life for this eternal time schedule. 우리 기도 제목이 5천 학사잖아요. Because our prayer topic is 5,000 boarding houses. 남들이 보면 비웃겠죠. Because when other people say it, they might laugh. 아, 무슨 성도도 별로 없는데 무슨 우리가 5천 학사를 하느냐. They might say you don't even have that many congregation members. How can you do 5,000 boarding houses? 학사 운동은 돈이 아닙니다. 사람입니다. But the boarding house movement is not about money, but about people. 생명 걸한 사람만 있으면 돼요. The only need is that one person who can stake their lives for it. 거기에 돈이 필요한다 하나님. If money is needed for that work, then God will give them money. 장소가 필요하다 하나님은 장소도 주시고요. If they need a place, then God will provide them with place. 거기에 필요한 시스템도 주십니다. And also give them the system they need. 적어도 보스턴 이만월교 우리 성도님들은 학사 운동 언약으로 딱 붙잡으세요. But at the least for the congregation members of Boston Emmanuel Church, I pray that you would hold on to this boarding house uh, boarding house movement as your mission. 말씀대로 됩니다. It will be done according to His word. 하나님이 원하시는 거예요. This is what God desires. 우리는 그걸 언약으로 붙잡기만 해도 하나님은 반드시 여러분을 통해 그 일들을 역사하실 겁니다. Only if we hold on to it as our covenant, God will work through you. 다섯 가지 RUTC 운동이. So this is five RUTC movements. 그리고 마지막으로 차세대 리더를 키워야 됩니다. And let's, uh, lastly, we must raise up the next generation leaders. 정말로 현지 목회자, 현지 중직자 일어나야 돼요. And we need to, we need to truly raise the on-site ministers and online on-site lay leaders. 우리는 아무리 이삼칠을 외치지만은 사실은 지금은 한국 분위기잖아요. No matter how much we say it is for two, three, seven nations, we still have the atmosphere, the vibe of Korea. 죄송하지만 어쩔 수 없어요. 그건. I'm sorry, but we cannot help that. 목사부터가 한국 사람인데 어떡합니까? Because we can't help it because the pastor himself is Korean. 목사부터가 한국말이 편한데 어떡합니까? Because pastor himself is more comfortable with Korean. 그래도 제 마음에는 이삼칠입니다. But even still, in my heart, I pray for two, three, seven nations. 저는 그거 하다 갈 겁니다. Because I will go doing that. 제가 미국 온 목적이 그거예요. Because that is a reason why I came to America. 그것의 발판으로 하나님이 저와 여러분들을 먼저 부르신 거예요. And as a platform for that, God has called you and I in. Advance. 그래서 보스턴 이마누엘 교회는 이일 때문에 손해 보고 양보하는 교회가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. That is why I bless you in the name of the Lord that Boston Emmanuel Church will be able to do, uh, be the church that yields and uh, 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 and respects others because of, for the sake of this work. 뭐 떠나서 진짜 우리가 양심적으로라도 하나님 앞에 서면은 
우리는 이 언약 붙잡아야 돼요. Not thinking about anything else, but if we just consciously stand before God, we need to hold on to this covenant. 우리 교회를 위한 교회가 아닙니다. Not a church for our church's sake. 하나님은 반드시 세 가지 운동 하나님이 실현하십니다. But God will absolutely bring about these three movements. 여기에 생명거는 저와 여러분들기를 주님 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that you and I will be the ones staking our lives for it. 말씀을 정리하고 마치게요. We'll come to a conclusion after summary of the word. 오늘 영적 사사의 절대 사명 세 가지를 이야기했습니다. Today we spoke about the three commissions, the absolute commissions of a spiritual judge. 지금 영적으로 분열 시대가 왔다니까요. Because now we're facing a day and age of spiritual division. 개인의 영적 상태는 무너지고요. So individual spiritual states are crumbled. 영적인 흐름은 끊어지고요. Spiritual flow has been cut off. 세계관이 뒤바뀐 시대입니다. It's a day and age where the world views up, turned upside down. 복음 가진 저와 여러분들은 뭘 해야 됩니까? Then for you and I who have the gospel, what must we do? 여러분의 삶에 오직 복음 붙잡으세요. In your life, hold on to this only gospel. 참 복음은 살리는 것입니다. Because true gospel is about saving. 그리고 참 기도 시작하세요. And also truly a begin true prayer. 무엇을 구할까, 무엇을 먹을까 그거 구하지 마시고요. So then stop asking for what must you seek or what you must eat. 내가 속한 현장의 하나님의 절대 계획들을 찾아보세요. But in the field that you're in, try to discover God's absolute missions or goals. 하나님 나를 뭐 때문에 그 하버드 현장에 보내셨습니까? What is the reason why, Lord, you have sent me to this field of Harvard? 아니 뭐 때문에 나를 저 병원으로 부르셨는가? What's the reason why you have called me to this hospital, Lord? 개인 개인마다 하나님의 숨겨진 계획들이 있다니까요. For each individual selves, there is the hidden plan of God. 이거 놓고 기도할 때. When you pray for this. 아니 나는 언약 붙잡고 기도만 했는데. So all you did was hold on to the covenant and pray. 하나님은 물이 변하여 포도주 되게 하십니다. God will bring about the works of changing water into wine. 하나님의 사역이라니까. Because this is a ministry of God. 우리가 오늘도 많은 거죠. 물 채워 넣는 거예요. So even today, what are we doing? We're filling up that jar with water. 어째 보면은 좀 지루하고 답답한 하나님 말씀 채우고 있으면요. And it, it may seem a boring or so uh, uh, so frustrating at times, but when we start to fill up our jar with that water or the word of God. 하나님의 때가 되면은 여러분 현장에 하나님의 작품으로 남겨질 것입니다. But when it becomes his time, when the time comes, you'll be left behind as God's masterpiece in the field. 그리고 두 번째로 응답 이후 어떻게 해요? 영적으로 긴장감을 늦추지 마시고 영적으로 깨어 있어라는 겁니다. And secondly, after answer comes, what must you do is do not lose hold of your spiritual tension, but be spiritually awake. 바꿔 얘기하면 더욱 더 깊은 언약 속으로 들어가서 하나님과 독대하는 인생이. In other words, you must live a life of going into a deeper covenant, facing God one on one. Joseph, 그리고 다니엘이, 다윗이 이런 축복 누리잖아요. And Joseph, Daniel, and David, they all enjoy this blessing. 성경의 모든 인물들을 보면은 이 축복 누린 거예요. For all the people in the Bible, they enjoy this blessing. 어떤 환경 속에서도 하나님과 함께하는 비밀. No matter what circumstances they were in, they enjoy the blessing of being with God. 그리고 우리는 마지막으로 영원한 것 남겨야 돼요. And lastly, we must leave behind the eternal things. 우리 실력이 없더라도 이거 언약으로 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Even though you might not have the skill sets to do so, I pray that you would absolutely hold on to it as your covenant. 하나님 나좀 부족하고 연약해도 진짜 우리 후대를 위해 살게요. And Lord, even though I may be lacking, when I truly live for my posterity. 내 자녀를 넘어서는 다음 세대를 위해 사는 인생. Uh, we're talking about a life in which you live uh, for the next generation, not just for your children. 그리고 아무도 막고 빼앗을 수 없는 이십사 시스템. And also this twenty-four hour system that no one can block or take away. 이거 남겨야 됩니다. We need to leave these things behind. 우리 후대들이 언젠가 돌아올 그땅 준비해야 돼요. And we must prepare that very land that once, uh, uh, that one day our next generation or descendants will return to. 진짜 우리 후대들을 훈련시킬 수 있는 RUTC 운동 하자는 겁니다. So we're saying let us really do RUTC movement to be able to train our next generation. 그리고 차세대 리더를 키워야 돼요. And raise up and train next generation leaders. 이 축복의 대열에 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of the Lord that you would stand in this line of blessings. 오늘도 여러분들 저와 여러분들이요 절대 사명을 다 붙잡고요. Even today, you and I must hold on to this absolute covenant mission. 어디를 가든지 원내스의 축복 누리고. And wherever we go, may you enjoy the blessing of oneness. 어디를 가든지 영적인 흐름을 받고. And wherever you go, may you overturn the spiritual flow. 모든 것을 살리는 인생 살아가시는 영적 사사의 축복 누리시기를. And I really bless you in the name of the Lord that you would start to enjoy the blessing of living your life as a spiritual judge to save everything and anything. Let us pray. 하나님 감사합니다. Dear God, we thank you. 우리를 영적 사사로 불러주신 것 감사합니다. We thank you that you have called us as spiritual judge.
영적인 분열을 막는 자로 부르시고. You have called us as the ones to block the spiritual division. 이제는 영적 싸움을 할수 있는 다른 힘을 허락하여 주옵소서. And now would you allow us the different strength to be able to begin this spiritual battle? 영원한 것을 남기는 영적 작품의 증인되게 하시고. Allow us to become the witnesses of the spiritual masterpieces to leave behind the eternal things. 이 일을 위해 갑절의 영감을 허락하여 주옵소서. And for this very work, would you give us, allow us the double portion of blessings? 한 주간도 참 복음, 참 기도. 참 전도가 회복되는 여정이 되게 하옵소서. And throughout the week may be the the journey in which we restore the true gospel, true prayer, and true evangelism. 모든 영광 하나님께 돌리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. We give you all the glory and pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.